Westen von den Philippinen bin ich also dann nach Borneo und dann hatte ich also mein hässliches Erlebnis, Kontakt mit den Piraten. Und habe da dann auf, auf die geschossen, also bloß ins Deckshaus geschossen, so ein alter Rostkübel mit einem Holzdeckshaus. Und dann haben sie Respekt gekriegt, sind abgehauen. Und als ich also dann mich dann ausschlafen wollte, bin gar kein Island, sind sie nachts an Bord gekommen. Katja, grüß dich. Komm rein. Ich bin der Gangel und bin ein Aussteiger, also ein Aussteiger für immer. Hab mir also hier ein Schiff gebaut und seit 33 Jahren segel ich um die Welt und bin inzwischen zu Lande und zu Wasser, also ohne Flieger. Neunmal um die Erde. Ja, also hier, hier in meiner Bude äh, fühle ich mich eigentlich sauwohl, wo ich mich sonst eigentlich äh, in Deutschland nicht so wohl fühle, weil hier habe ich also mein äh, kleines Reich, was mich erinnert auf meine ganzen Taten rund um die Welt, meine Erlebnisse. Ansonsten bin ich natürlich auf meinem äh, Schiff, was in Malaysia momentan liegt, wegen der Corona-Krise bin ich jetzt hier nach Deutschland gekommen. Und da äh, bin ich natürlich viel freier als wir hier äh, in, in Deutschland momentan mit dieser Corona-Sache. Früher war es ja so, dass ich also Nachttauchen gemacht habe und äh, äh, für, teilweise in Tonga war ich einmal acht Stunden im, im Wasser, bloß Muscheln suchen und dann äh, hatte ich noch eine Freundin dabei, die hatte natürlich da recht Angst um mich, hat also die Coast Guard verständigt und die haben mich gesucht, die haben alle geglaubt, ich bin abgesoffen. Derweil äh, war ich also unterwegs, um Muscheln zu suchen. Ja, wo ich halt äh, überall in der Welt bin, äh, nehme ich halt so meine Souvenirs mit. Ne? Und so haben wir also de, das zum Beispiel ist jetzt, jetzt hier aus äh, Uganda, die da hinten ist also aus äh, Kenia, die äh, ist aus Ruanda, die zwei sind äh, von den Salomonen, das da auch, das ist alles Salomonen, das ist äh, Angola, und das ist äh, Papa Neugonea. Also überall hier, wo ich bin, nehme ich irgendwie Souvenirs mit. Es war nicht geplant, dass ich für immer aussteige. Das hatte ich nicht. Das ist erst, erst passiert, wo ich dann im griechischen Gefängnis saß. Und wo also dann äh, hier meine Mitbürger, da wurde also vom Staatssekretär Fischer, Max, wurde also eine Unterschriftsammlung, dass wir red Bürger sind, äh, wurden da äh, gesammelt und da haben viele Freunde und Bekannte haben nicht unterschrieben, weil äh, der haben sie gesagt, der, dem schaut er mal gar nicht, dass er mal eine am Deckel kriegt, nicht? weil ich war natürlich hier mit, durch meine Drachenfliegerei, Fallschirmspringen, zweimal Faschingsprints und so, äh, war ich also auf der einen Seite sehr erfolgreich, aber der Erfolg hat, hat seine Leider. Ne, und das ist leider Gottes, was ich festgestellt habe, das größte Gift der Deutschen. Also ich habe kein Land kennengelernt, was so neidisch ist wie die Deutschen. Ne, und äh, da sind wir leider Gottes Weltmeister. Aber da habe ich mich dann entschieden, wenn das Schiff jetzt fertig ist, als ich aus dem griechischen Gefängnis kam, habe ich mir gesagt, also du steigst für immer aus. Und das habe ich also dann durchgezogen, 1988 war es dann soweit. 
große Party draußen hier im Dorf. Äh, tausende Leute waren da. Und dann wurde also dieses Ungetüm, 18 Tonnen, 16 Meter lang, wurde nach Ringsburg äh, äh, über Land transportiert. Mussten viele Lichtleitungen abgebaut werden. Polizeibegleitung, äh, Straßensperren. Also hat den ganzen Tag gedauert bis wir die 50 Kilometer nach Ringsburg geschafft haben. Weil wir konnten also unter keiner Brücke durch. Wir mussten also Wege finden, wo es keine Brücke gibt, weil das Ding 6,5 Meter hoch war. Und es gibt also keine Brücke, die also hier auf der Straße, die sind alle bei 5,5 Meter und da ist Feierabend. Na naja, gut, ist dann gelungen und, äh, ja, und dann habe ich mich also die Donau runter zur Weltumsegelung aufgerafft. Ja, das sind Zeichen hier in Panama vom letzten Besuch der Amis. Dann sind wir also durch den Panama-Kanal in die Südsee. Und in der Südsee hat es mir dann riesig gut gefallen. War ich gleich sieben Jahre, sieben Jahre war ich da in der Südsee. Von vielen Inseln musst du dann äh, wieder raus, du kriegst nicht so lange einen Aufenthalt. Ne, dann fährst du von Tonga nach Fidschi und von Fidschi fährst du dahin ne, und dann fährst du dahin und so. Ne, und dann kannst du wieder zurückkommen, dann kriegst du wieder eine Zeit. Ne, und war also dann äh, mehrere Mal in Neuseeland unten, ne, wenn der Cyclone-Season kommt. Ne, da musst du ja weg, weil das sind ja Ungetüme, ist auch so, wenn man Klimaerwärmung heute mal jetzt mit reinbezieht. Damals hat man vielleicht fünf, sechs so, solche Zyklone, heute hat man das Zehnfache. Da kommt ein Zyklon nach dem anderen. Es ist also so schlimm geworden, da, also da merkt man es am ehesten, dass die Klimaerwärmung wirklich da ist. Sondern es ist Hurricane Polly, der vor uns durchzieht. Die Wellen sind so hoch, so gigantisch. Zeichnung Polly war der Jahrhundertsturm, der größte Sturm des letzten Jahrhunderts. Und da habe ich also ja, wirklich mit Gott gesprochen, weil ich habe gedacht, das erlebe ich nicht, überlebe ich nicht, weil es waren 20 Meter hohe Wellen. Mit dem Mast war ich viele Male unter Wasser. Also da habe ich gedacht, da, aus dieser Scheiße komme ich nicht raus. Aber der liebe Gott hat mich wieder nicht gewollt. Und es hat also im Ganzen fünf, sechs Tage gedauert. Und äh, ich habe also schon abgeschlossen mit dem Leben. Hier ist also eine Amphore. Ich war also schon einmal wegen Amphorenklau eingesperrt. Ich hatte mir also ein paar so, so, solche, solche kleine Amphorenbruchstücke hatte ich in Griechenland gefunden. Und das haben sie dann am Flugzeug, äh, Flugplatz entdeckt und haben auch fast zwei Jahre Gefängnis aufgebrummt. Aber musste ich bloß drei Monate sitzen, weil die Deutschen Politiker haben mich dann da rausgeholt. Meine Küche. Kleiner Ding. Hier habe ich noch einen Bratofen. Hier ein Mikroherd. Ist alles da. Und hier ist mein, mein Klo. Hier habe ich eine Waschmaschine. Ne, obwohl ich kein fließend Wasser habe. Hier ist also eine 200 Liter Tonne drin. Hier, und da fülle ich also das Wasser auf. Regenwasser läuft durch einen Filter und das fülle ich hier auf. Und wenn ich waschen tue, stecke ich das hier bloß an und, und kann waschen. Hier ist auch Chemieklo drin. Also mir geht nichts ab. Ja, ich hatte also vorher eine Pension mit Tennisplätzen und etc. Und... <lacht> Das habe ich also dann verkauft, um mein Boot zu finanzieren. Das hat also 180.000 das Boot alleine gekostet. Und dann hatte ich also noch 100.000 Thema Cash und einige Lebensversicherungen und so um die Welt fahren mit so einem großen Schiff. 
ist also teuer. Und es ging also so Step by Step, ging alles drauf. Und dann habe ich also mich dann, äh, als ich nach Afrika, durch Afrika, nach zehn Jahren das erste Mal heimkam, habe ich mit Vorträgen angefangen. Und die haben eingeschlagen wie Rakete. Ich hatte also überall volle Seele. Und da habe ich also viel Geld verdient und habe mal ein halbes Jahr eine Auszeit genommen. Habe auch von den Philippinen im Container, habe ich also Marmorvasen mit nach Hause gebracht, wo da hinten eine davon steht. Und auch Schmuckkassetten und so, habe ich zwei Container vollgeladen. Das war mein letztes Geld. Und da habe ich es vierfache dann draus gemacht. Da habe ich in der Zeit in Deutschland hier verkauft. Ne, also hier jammern und nichts tun und auf Hilfe warten, sowas gibt es bei mir nicht. Mich hat, mir hat der Staat noch nicht eine Mark gegeben, noch nicht eine Mark. Ich hätte mir äh, nicht mal umsonst hole ich mir äh, Masken oder irgendwas. Nix, nix, ich will vom deutschen Staat nicht. Ich kann sagen, der deutsche Staat hat für mich noch nie eine Mark bezahlt. Und da bin ich also sehr stolz. Und schaue halt immer, dass ich also einen kleinen Stock Geld auf der Seite habe. Es kann ja was passieren, was das öfter schon der Fall ist. Letztens war erst der Motor kaputt, dann ist der Z-Drive kaputt und alles. Und dann hatte ich neue Segel gebracht und schwupp waren 20.000 Euro hin. Ja, ich heize also hier mit, nur mit Holz. Die Hitze wird also dadurch, dass ich hier einen Hitzespeicherkammer gebaut habe, da muss der, der Rauch muss jetzt da hinten in die Kammer rein, muss runter auf die Erde, weil dazwischen ein Trennblech drin ist. Unten geht es dann rüber in die andere Kammer und dann geht es erst da raus. Und da ist das rund drüber ist eingepackt mit, mit Steinen aus einem Nachtspeicherofen. Ich habe also einen Kackelofen. Nicht? Wenn ich oft, abends um 10 Uhr nicht mehr einheize, ist am nächsten Tag die Steine noch leicht warm. Ich habe also eine kleine Rente, die mir eigentlich zum Leben reichen würde. Wenn ich also jetzt hier so günstig wohne, würde mir die Rente reichen. Ich lebe also unheimlich billig. Ich koche solchen Pott Gemüse und da esse ich vier, fünf Tage das Gleiche. Und wenn ich einen Tag einmal gar nichts esse, macht mir auch nichts aus. Ich habe mich so im Griff Gelüste kenne ich nicht und wenn ich einmal habe, nachher entweder leiste ich es mir oder ich äh, zwicke es weg. Ich sage immer, ich segle so lange, bis ich runterfalle. Ne? Wenn das der Fall ist, dann ist es ja glücksvoll. Aber es kann ja sein, dass ich irgendwie doch einmal irgendwas habe, wo ich also dann nicht mehr weiter kann. Und dann reicht meine kleine Rente nicht. Ne? Und darum habe ich mir also jetzt entschlossen, Rene, der jetzt mein Manager ist und der jetzt die ganze Sache aufgebaut hat mit YouTube und den ganzen Kanälen. Ja, und jetzt muss ich halt ein bisschen äh, Kasperltheater mitspielen. Und ich habe laufend immer recht großes Publikumserfolg. Und wenn andere Leute äh, mich geil finden, dann finde ich das auch geil. <lacht> Das Beste, was ich also in, in Erinnerung noch habe und was äh, im, mich beeindruckt hat, als erste Yacht war ich in Nanomea im Lande Tuvalu. Das ist also nur wie die Malediven eine, ein Korallenstaat. Ja, hat also bloß Koralleninseln. Und da war ich gleich ein halbes Jahr, weil ich war also da, als, da war noch nie vorher eine Yacht drin. Und da war ich gleich ein halbes Jahr drin. Und äh, da war ich total integriert in die Dorfgemeinschaft, habe mit, mit den Fischern gefischt 
und die Einheimischen haben mich mit verpflegt. Ich habe die verpflegt. Ich habe große Harpunen, wo ich Fische sch schießen konnte und so. Und als, also es war so traumhaft. Äh, haben wir sogar ein Hühnerhaus gebaut, weil die haben keine Beziehung zu, äh, zu Eiern gehabt. Ne? Weil die gemeint haben, aus dem Ei wird ja so ein großes Huhn. Das ist ja blöd. Aber äh, Renato hat viel Kuchen gebacken und so. Haben die das schon gemerkt, dass, dass das also äh, Eier auch wichtig sind. Ne? Und da haben wir den Maschendraht dann gekauft. Der, die haben ja alle zwei Monate kommt ein Versorgungsschiff und das kann man über Funk anrufen und dann bringen die alles mit, was man braucht. Und da haben wir den Maschendraht und die haben das Haus gebaut und dann haben sie die Hühner eingesperrt mit Kokosnuss und was weiß ich gefüttert. Und dann hat es Eier gegeben. <lacht> Hier, das ist also von meinem Sohn. Ich habe noch einen 15-jährigen Sohn aus Afrika. Also ein äh, Ableger. <lacht> er lebt bei seiner Mutter in, 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 Ludwigs, ah, in Lübeck oben und äh, ist also immer in die Ferien bei mir und kommt auch auf Schiff, wenn er Ferien hat, wenn ich nicht in Deutschland bin. Und äh, hier, hier sieht man meinen Sohn. Von meiner ersten Ehe habe ich also zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Da ja, die sind jetzt 52 und 53, sind also schon auch alt. <lacht> naja, und dann meinen kleinen Ableger mit 15. Wenn der mit seiner Schule fertig wäre, hätte ich ihn gerne an Bord. Ich möchte einen Abenteurer aus ihm machen. Ich bin also dann immer runter Mosambik, rüber nach Madagaskar und Madagaskar Seychellen. Ich habe immer meine Touristentouren, habe also da teilweise wieder Chartergäste mitgenommen ne, und habe also da immer meine Runden gedreht und habe da eine Frau kennengelernt und naja, die hat mich also ein bisschen über den Tisch gezogen. Zuerst hat sie die Pille genommen, dann hat sie sie abgesetzt, ohne dass sie mir was sagt und dann kam mein kleiner Seppi auf die Welt. Ne. Am Anfang war ich ein bisschen äh, sauer mit ihr, weil sie also auch äh, viel Blödsinn gemacht hat, aber in der Zwischenzeit ist schon alles wieder okay. Und äh, in den Salomonen habe ich also dann die Quaios besucht. Im Ganzen war ich also fünf oder sechs Mal im Gefängnis unterwegs, aber nicht, weil ich irgendwas geklaut oder was Schlimmes gemacht habe, sondern weil ich halt verbotene Sachen über, äh, ja, äh, nicht berücksichtigt habe, ne? wie zum Beispiel Stämme besuchen oder Grenzen illegal übertreten, äh, um irgendwas zu erreichen, ist mir dann alles scheiße wurscht und dann mache ich es einfach nicht. Und, und äh, ja, gut, auf alle Fälle äh, habe ich also bei den Quaios habe ich also auch wieder sitzen müssen, weil die von, den, äh, von der Regierung geschützt ist, diese Gruppe, die oben in die Berge wohnt. Aber es war mir scheißegal, das Erlebnis hatte ich in der, in der Kamera und äh, diese paar Tage habe ich dann wieder abgehockt und dann haben sie mich wieder auslassen. Meistens zahlt man eine kleine Strafe und dann war es wieder. Was wollen Sie mir, dass ein alten Trottel da dann ist? Na gut. <lacht> Von den Philippinen bin ich also dann nach Borneo und dann hatte ich also mein hässliches Erlebnis, Kontakt mit den Piraten. So, die wollten also unterwegs, ich bin also schon drei Tage am Steuern gewesen, mein Autopilot ist kaputt gegangen, mir hat der Hintern und alles wehgetan und, und die Augen vor allen Dingen, ich konnte kaum schlafen und so, ist also schlimm gewesen und habe dann in der Nähe von Gagian Island meinen Anker geworfen. Und äh, ja, da sind unterwegs wollten sie mich also schon entern und das habe ich also dann verhindert, weil ich habe eine Pumpgun und einen Revolver an Bord. 
und habe da dann auf die geschossen, also bloß ins Deckshaus geschossen, so ein alter Rostkübel mit einem Holzdeckshaus. Und dann haben sie Respekt gekriegt, sind abgehauen. Und als ich also dann mich dann ausschlafen wollte, bin gar kein Island, sind sie nachts an Bord gekommen. Ich habe also dann einen äh, Infrarotmelder, der gekoppelt ist mit einem Hundegebell. Und wo ich nachts meinen Hund, gebell, äh, mein Hund hörte, wie der gebellt hat, wusste ich, jetzt ist jemand an Bord. Dann habe ich hinten rausgeschaut und ich habe mich schon in weißer Verreiz unten in die Achterkajüte gelegt und da habe ich hinten rausgeschaut und da standen vor mir zwischen also äh, Hauptkabine äh, und Achterkabine standen die auf Deck zwei Typen mit Kalaschnikow in der Hand. Ich habe diesen Mondschein genau gesehen, dass die also Gewehre in der Hand hatten. Ja, und das, diese Sulu-See ist also total vergiftet, verseucht mit den Ab äh, abo äh, Sayaf piraten Und da äh, habe ich also schon viel gehört und gelesen drüber. Ich habe gar nicht lange gefackelt und habe auf die geschossen. Einer fiel gleich über die Kante und der andere ist an, an Bord zusammengebrochen. Und da hat er gejammert und gewieselt. Und äh, ja, da habe ich ihn also umgedreht und hatte also dann äh, noch einen Prügel in der Hand. Und habe ihm also dann, also mit den ganzen linken Unterarm aufgeschnitten hat, kann man sehen hier. Hier. Von da bis da. Habe ich ihm also äh, dann ein Prügel über den Schädel gehabt und habe ihn also ins Wasser geschmissen. In der Zwischenzeit habe ich gehört, dass, dass ein, ein Kanu abgehauen ist. Der war also noch ein Dritter dabei. Ja, und dann bin ich natürlich, äh, ja, da hat geblutet und alles. Das Ding war also in Panik. Habe einen Anker hochgeholt und bin abgehauen rüber nach Borneo. Ist ja bloß ganz kurz, weil es äh, nach Borneo rüber war, höchstens ein paar Kilometer. Ne? Und äh, ja, hatte also da wirklich mein Bammel. Die ist, ist dann ein Sanderkan genäht worden. Zwei Jahre später ist also dann das passiert mit den Wallats. Die Familie Wallerts wurde da entführt von äh, Sipadan-Inseln, die waren Taucher, und wurden also ein äh, Vierteljahr äh, in Geiselhaft äh, in Jolo festgehalten und sind dann von den Deutschen freigekauft worden. Und dann, leider Gottes, vor drei Jahren äh, habe ich also einen Mann kennengelernt, äh, das ist der, der Jürgen Kanter. Der wurde also schon einmal entführt in de, von den Somalis, wurden von den Deutschen freigekauft. Und ich habe ihn gewarnt vor, von diesen äh, Abu Sayyaf-Piraten. Und trotzdem ist er also da durch die Sulusee gefahren und dann haben sie seine Frau erschossen und ihn äh, also das zweite Mal entführt. Wurde dann vier Monate verhandelt mit den Deutschen. Und Deutschen haben nicht nochmal bezahlt und dann haben sie im Vorlaufen der Kamera, im Internet äh, ist es drin gewesen und haben sie es dann wieder rausgenommen, wurde geköpft. Äh, also das ist schon eine verreckte Bande da drüben. Warum die die also nicht äh, platt machen können, das ist mir ein Rätsel. Naja, das war mir auf alle Fälle eine große Lehre. In solchen gefährlichen Gebieten werde ich wahrscheinlich nicht mehr rumfahren. bin rücksichtslos mir gegenüber, meinen Kindern gegenüber, meiner, meinen Mitmenschen gegenüber, weil was also mein Ziel äh, kaputt machen würde, das lasse ich nicht zu. Das lasse ich nicht zu. Also ich, ich tauge überhaupt nicht für Zweisamkeit. <lacht> Wenn es jetzt hier die Corona-Kacke vorbei ist, werde ich also wieder meinen Rucksack satteln und so schnell wie möglich hier in Deutschland verlassen, dass ich auf mein Schiff runterkomme und dann werde ich also das nachholen, was also Corona letztes Jahr vereitelt hat und werde auch runter nach Indonesien. Und dann werde ich mich also Step by Step hinter Richtung Irinjaya, Molukken, Raja Ampat, eines der besten Tauchgebiete 
und dann zum Jahresende werde ich mich also auf die Socken machen, rauf nach Japan und von Japan die Aleuten entlang runter nach Hawaii und dann werden die ganzen mikronesischen Inseln von Ost nach West von hinten nochmal aufgerollt. Das ist also mein nächstes Ziel. Ob er da oben mitspielt, kann ich noch helfen. Gell, du machst es, gell? Ich bin ein guter Bub. Musik